ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறது ஸ்டாக் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே அந்த ஸ்டாக் அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கன்வெர்ஷன் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ எப்படி வந்து ஒரு இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனை போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது கன்வெர்ஷனுக்கு வந்து அல்கோரிதம் இருக்குது அந்த அல்கோரிதமை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகே அந்த அல்கோரிதம் அப்படியே ப்ரோக்ராமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா you will have the conversion process that is or infix expression input a kudutinga post fix expression vandu output a kadaikum seriya so before going to the algorithm i wanted to first uh, uh, tell you the different types of expressions say for example na first expression la enna kuduthirken appadina parenthesized expression that is with brackets kuduthirken seriya so brackets oda or expression irukku appadindra neenga vandu brackets ku ulla irukka sub expression la first convert o illa evaluate o pananum seriya so this logic is going to be a generalized logic for uh, all type of uh, conversion process or evaluation process seriya so first idla pathina a plus b da first brackets la irukku so uh, priority nu pathinga appadina star vandu higher precedence plus oda okay so you might have studied all those things like bodmas method appdin kuduthirpom that is brackets multiplication division addition subtraction appdi pogum seriya so multiplication division vandu high precedence addition subtraction vandu low precedence அதுக்கு முன்னாடி தட் இஸ் வெரி ஹை ப்ரெசிடென்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பிராக்கெட்ஸ் சரியா ஸோ இந்த டேப்லர் காலம் நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க ஃபஸ்ட் இயர்லேயே காட் இட் ஸோ நவ் பிராக்கெட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹோல்ட் தி ஹையர் ப்ரெசிடென்ட் ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் தட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தட் இஸ் ஏபி ப்ளஸ் அப்புறம் சி ஸ்டார் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பிராக்கெட்ஸே உங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இல்லை அப்படின்னா தென் யூ ஆர் கோயிங் டு சி தி ப்ரெசிடென்ஸ் ரூல் சரியா ஸோ ஸ்டார்னு இருக்குது ஸோ ஸ்டார் இஸ் கோயிங் டு ஹோல்ட் தி ஹையர் ப்ரெசிடென்ட் ஸோ எவால்வேட் தட் ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் பிசி ஸ்டார் ஓகே அப்புறம் வந்து ப்ளஸ் எவால்வேட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பிசி ஸ்டார் அப்படின்னா என்ன ஏ பிசி ஸ்டார் ப்ளஸ் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து கன்வர்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நான் நாலு ஆப்ரான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஏபி ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் ஆகிடும் அடுத்து சிடி ஸ்லாஷ் கன்வெர்ட் ஆகிடும் அடுத்து ஸ்டாரை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வெர்ஷன் சரியா ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டாக்கை வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸ்டாக்கை யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த கன்வெர்ஷன் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம கேரியர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நம்ம ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து அந்த அல்கோரிதமை ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இன்புட் கொடுத்து ஒரு சாம்பிள் இன்புட் கொடுத்து அந்த அல்கோரிதம் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் சரியா ஸோ நவ் லெட் மீ கம் டு தி அல்கோரிதம் ஸோ எல்லா புக்லேயுமே எந்த ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸாக கொடுத்து அல்கோரிதம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்னென்ன நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ஒரு 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 கேரக்டராக எடுத்து அந்த ஒரு ஒரு கேரக்டரும் எந்த மாதிரி டைப்பாக இருந்தால் எந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அல்கோரிதம் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஸ்டாண்டர்ட் அல்கோரிதம் ஓகே நம்மளோட ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வேணால் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் சரியா ஸோ நான் இங்கே வந்து அல்கோரிதம் எடுத்திருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸில் எடுத்திருக்கேன் தட் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸில் அவங்க வந்து கன்வெர்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் நான் இந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து அப்படியே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாம்பிள் இன்புட்ஸை வச்சு இந்த அல்கோரிதமையும் பேரலாக வச்சு ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி எப்படி இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் சரியா ஸோ நவ் லெட் மீ கம் டு தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சரியா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்ஸில் ஈஸியஸ்ட் ஸ்டெப்ஸு சரியா ஸோ அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் நான் ஸோ ஆட் பிராக்கெட்ஸ் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் காட் இட் ஸோ நவ் லெட் மீ கம் டு தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு ஹாவ் அன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சம்திங் லைக் திஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக எடுத்துக்கலாம் காம்ப்ளிகேட்டடாக போவேனா நம்ம எக்ஸாம்பிளில் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக எடுத்து பண்ணணும் ஓகே ஸோ லெட் மீ ஹாவ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சம்திங் லைக் திஸ் ஜஸ்ட் மினிட் இப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்திருக்கேன் நான் ஓகே பேராமீட்ரைஸ்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நான் எடுத்திருக்கேன் நான் ஓ
ஓப்பனிங் பிராக்கெட்ஸை புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காட் இட் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் செகண்ட் ஸ்டெப் சரியா ஸோ நவ் லெட் மீ கம் டு தி தேர்ட் ஸ்டெப் சரியா தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு கீப் ஆன் ட்ராவர்ஸ் தி கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் தி இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஓகே அதை தான் அவங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ரிப்பீட் அண்டில் ஈச் கேரக்டர் இந்த இன்ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் இஸ் ஸ்கேன் ஓகே பண்ணி ஒரு ஒரு கேரக்டராக ஸ்கேன் பண்ணி இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க காட் இட் நவ் லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் so what you are going to do now is you are going to start scanning the character from left to right from the infix expression seriya nama infix to postfix ane convert panna porom adanal infix expression la first la irund characters scan pannite varinga seriya so ninga character scan pandradhu vande endha mari irukalam appdin kettingala say for example nammaloda expression la vande character vande bracket a irukalam okay opening bracket a irukalam okay or closing brackets a irukalam got it or it can be operators operators are irukalam so operators na enna plus star slash indha mari end operator va irukalam or it can be operands a b c something like that seriya so na idu vandu operands nu podren opr nu podren got it so ninga scan panna pora characters either it can be a opening bracket or it can be a closing bracket or it can be an operators or it can be an operands சரியா ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷனுக்குள்ளே தான் வரும் சரியா ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஒரு ஒரு கேரக்டரையும் ஸ்கேன் பண்ண போகிறீங்க ஸ்கேன் பண்ணி இந்த நாலு கண்டிஷன் வருதான்னு செக் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்படி இந்த நாலு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு கண்டிஷனுக்கும் என்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் சரியா ஸோ லெட் மீ கம் டு தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ இஃப் ஓப்பனிங் ப்ராக்கெட் இஸ் என்கவுண்டர் ஸோ ஓப்பனிங் ப்ராக்கெட் நீங்கள் என்கவுண்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா புஷ் இட் ஆன் டு தி ஸ்டாக் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்னாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட்டை போட்டுடணும் அப்புறம் ஸ்டாக்கில் வந்து ஓப்பனிங் ப்ராக்கெட்டை புஷ் பண்ணிடணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஓப்பனிங் ப்ராக்கெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா புஷ் தட் கண்டென்ட் இன் டு ஸ்டாக் ஓகே நான் அந்த டாப் ப்ராக்கெட்டு டிக்ரிமெண்ட் அதெல்லாம் நான் சொல்லலை ஏன்னா அதெல்லாம் ஸ்டாக் ஆப்ரேஷன்ஸில் வரும் அதை இங்கே நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் சரியா ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ப்ராக்கெட் வந்துச்சுன்னா யூஆர் கோயிங் டு புஷ் தட் இன் டு தி ஸ்டாக் காட் இட் நவ் லெட் மீ கம் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் லைக் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஸோ இஃப் அண்ட் ஆப்ரேண்ட் இஸ் என்கவுண்டர் ஸோ ஆப்ரேண்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஜிட்ஸாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீனும் இருக்கலாம் இல்லை ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு இருக்கலாம் சரியா ஸோ டிஜிட்ஸாக இருக்கோ இல்லை கேரக்டர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டேரெக்டாக உங்கள் ஆன்சர் தட் இஸ் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க got it so let me have a post fix expression uh, variable okay idla enna pandrom appadina if it is an operand okay then you are going to move that operand to the post fix expression answer ku move pannirunga appdi solranga got it now move to the next character that is next character enna inga operator so operator vanda enna pananum that is going to be the next step so let me have that condition here so inge enga irukka and condition nu paarenga so if an operator is encountered got it so if an operator is encountered inge vand operator endha operator ko aduk zero nu potrukanga just you can have your operator here so if a particular operator is encountered then what you have to do repeatedly pop the element from the stack and add each operator to the postfix expression which has the same or higher precedence and push the operator to the stack got it so enna solranga appadina repeated ah vandu ninga pop panite varanum okay which has the same precedence or higher precedence okay so you are going to repeatedly pop the uh, content from the stack okay so same precedent ah irnalo higher precedent ah irnalo pop panite varanum ஓகே ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாப் பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா புஷ் தி ஆப்ரேட்டர் ஆன் டு தி ஸ்டாக் பாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹையர் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து இல்லை ஸோ யூஆர் நாட் கோயிங் டு பாப் எனி திங் ஃப்ரம் தி ஸ்டாக் ஜஸ்ட் புஷ் தி ஆப்ரேட்டர் ஆன் டு தி ஸ்டாக் காட் இட் எஸ் நோ லெட் மீ கம் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் பி ஓகே ஸோ பின்னா ஆப்ரண்டு ஸோ ஆப்ரண்ட் எந்த கண்டிஷனில் வருதுன்னு பாருங்கள் if an operand is encountered what you have to do push the element to the postfix expression that is move the content to the postfix so inge move panirren right so adutha character ku varen that is 
closing bracket so closing bracket unga expression la vanduchuna enna pananum that is going to be very simple here so if you encounter a closing bracket then repeatedly pop the content from the stack add it to the postfix expression until the brackets is encountered abdin solirukanga so what you are going to do is pop la iruka content ella neenga vandu remove pannite vandu postfix la add pananum until open bracket is encountered ஆனால் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டை வந்து நீங்கள் போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வர வரையிலும் ஆட் பண்ணுங்க பட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு இந்த பியில் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரோ க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் இங்கே தான் டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக் இருக்குது வரிசையாக இங்கேருந்து ஓ பாப் பண்ணிகிட்டே வரணும் அன்டில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இஸ் என்கவுண்டர் பட் யூஆர் நாட் கோயிங் டு இன்சர்ட் தட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இன் டு தி போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற கண்டென்ட்டை அப்படியே இங்கே கொண்டுட்டு வரும் தட் இஸ் ப்ளஸ் எடுத்து அப்படியே இங்கே கொண்டுட்டு வந்துவிட்டோம் அடுத்து பாப் பண்ணுறோம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் எஸ் அதையும் பாப் பண்ணிடணும் பட் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக்கில் என்ன இருக்குது இது ஸோ இதை அப்படியே அடிச்சுருங்க சரியா ஸோ இதை அப்படியே அடிச்சுருங்க டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக்கில் ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்கு காட் இட் நவ் லெட் மீ கம் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே ஸ்டார் ஆப்ரேட்டர் இருந்தால் என்ன பண்ணணும் நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இஃப் யூ என்கவுண்டர் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ரிப்பீட்டட்லி பாப் தி எலமெண்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்டாக் ஓகே விச் ஹேஸ் சேம் ஆர் ஹையர் ப்ரெசிடென்ஸ் அதே ப்ரெசிடென்ட்ஸ் இருக்கணும் இல்லை ஹையர் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூஆர் கோயிங் டு பாப் தி எலமெண்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்டாக் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் புஷ் தி ஆப்ரேட்டர் அவுட் டு தி ஸ்டாக் ஓகே ஸோ நம்ம இதில் பார்ப்போம் ஸோ நமக்கு வந்து ஏதாச்சும் எலமெண்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் நோ எலமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் பாப் பண்ண போகிறதுல வந்து ஹையர் ப்ரெசிடென்ட்ஸே இல்லை ஓகே ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஹையர் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் இல்லை ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ வி ஆர் கோயிங் டு இன்சர்ட் தி எலமெண்ட் இன் டு தி ஸ்டாக் வாட் இட் ஓகே நவ் லெட் மீ கம் டு தி பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குது ஆப்ராண்ட் இருக்குது சரி ஆப்ராண்ட் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் டேரெக்டாக இங்கே போடணும் சரியா அடுத்து க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் இருக்குது ஸோ க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ஸோ இஃப் யூ என்கவுண்டர் அ க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் ரிப்பீட்டட்லி பாப் தி எலமெண்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்டாக் ஆட் இட் டு தி போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அண்டில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இஸ் என்கவுண்டர் காட் இட் ஸோ பாப் தி எலமெண்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்டாக் தட் இஸ் ஸ்டார் இருக்குது பாப் பண்ணுறோம் போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் ஆட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஓப்பன் ப்ராக்கெட் வருது அதையும் பாப் பண்ணிடுங்க பட் யூ ஷுட் நாட் இன்க்ளூட் தட் இன் டு தி ஸ்டாக் நவ் தி ஸ்டாக் இஸ் எம்டி ஓகே இங்கே இருக்கு டாப் ஸோ ஸ்டாக் வந்து எம்டி ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸ்டாக் எம்டி ஓகே எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடச்சிருச்சு ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி லாஸ்ட் கேரக்டர் ஸோ லாஸ்ட் கேரக்டர் வரையில் நம்ம பண்ணிட்டோம் ஸோ யூ வில் கெட் அண்ட் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சரியா ஸோ நம்ம காம்ப்ளிகேட்டட் பார்ட் அப்படின்னு இந்த எல்கோரிதமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் தான் காம்ப்ளிகேட்டட் பார்ட் காட் இட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டரை நீங்கள் உள்ளே புஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஸோ திஸ் ஏ இஸ் கோயிங் டு பி அ காம்ப்ளிகேட்டட் பார்ட் ஸோ ஒரு ஆப்ரேட்டரை நீங்கள் புஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓகே சேம் ஒரு ஹையர் ப்ரெசிடென்ஸ் ஆப்ரேட்டர் உள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா யூஆர் கோயிங் டு பாப் தட் ஃப்ரம் தி ஸ்டாக் அண்ட் மூவ் டு தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் சரியா அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இந்த அல்கோரதமில் சரியா மித்தபடி நீங்கள் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை டேரெக்டாக புஷ் பண்ணலாம் ஏ பி சி டி வந்துச்சுன்னா அதை டேரெக்டாக போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் பாப் பண்ணி கொண்டு போய் போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் போட்டுருங்க ஓகே ஆப்ரேட்டர் வந்தால் மட்டும் ஓகே வி ஆர் கோயிங் டு செக் தி ப்ரெசிடென்ஸ் எந்த ப்ரெசிடென்ஸை செக் பண்ண போகிறோன்னா ஸ்டாக்லேருந்து ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டாக பாப் பண்ணுறோம் அந்த பாப் பண்ணுற ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து ஓட ப்ரெசிடென்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ சேம் ஆர் ஹையர் ப்ரெசிடென்ஸ் வருது அப்படின்னா ஓகே ஸோ யூஆர் கோயிங் டு ரிப்பீட்டட்லி பாப் தி கண்டென்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்டாக் விச் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் தி சேம் ஹார் ஹையர் ப்ரெசிடென்ஸ் ஓகே ஸோ லோயர் ப்ரெசிடென்ஸ் வந்துச்சுன்னா பாப் பண்ணக்கூடாது ஓகே அது வரையில் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ சேம் ஆர் ஹையர் ப்ரெசிடென்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா யூஆர் கோயிங் டு பாப் தி எலமெண்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்டாக் ஓகே அண்ட் ஆட் இட் டு தி போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் பாப் பண்ணி பாப் பண்ணி நம்ம போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் ஆட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ரேட்டர் நம்ம எந்த ஆப்ரேட்டரை வச்சு கம்பேர் பண்ணோமோ அந்த
ஆப்ரண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஓகே ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா லென்த்தியஸ்ட் கண்டிஷன் தட் இஸ் சேலஞ்சிங் பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் தான் தட் இஸ் இஃப் யூ என்கவுண்டர் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஓகே அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி ஆப்ரேட்டர்ஸ் இன்சைட் தி ஸ்டாக் இன் த சென்ஸ் தென் யூஆர் கோயிங் டு டூ தி கம்பாரிசன்ஸ் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் கம்பாரிசன் பண்ணுறீங்க சரியா கம்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் உள்ளே இருக்க ஆப்ரேட்டர்ஸை புஷ் பண்ணி போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் போட்டுட்டு நீங்கள் உங்கள் ஆப்ரேட்டர் எடுத்து நீங்கள் ஸ்டாக்குக்குள்ளே போடணும் காட் இட் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி அல்கோரிதம் பிகைண்ட் தி இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வர்ஷன் நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து லென்த்தியஸ்ட் தட் இஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஓகே அண்ட் கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் மை சேனல் ஷேர் மை சேனல் ஓகே அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கமெண்ட்ஸ் இன் த சென்ஸ் தட் இஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் இன் த சென்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் மீ ஐ வில் சென்ட் அ ரிப்ளை காட் இட் ஸோ ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்